சோ இவ்வளவு இருக்கு இப்போ இந்த கண்ணு இருக்கு இல்லையா கண்ணுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் உள்ள இந்த கேவிட்டி அதுல தான் அந்த கண்ணு இருக்க முடியும் அந்த இடம் இல்லைனா கண்ணு எப்படி இருக்கும் அதை சுத்தி இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு ஆர்பிட் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது இது புரிஞ்சுக்கிட்டியா ஓகே இதுல வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்லோரிட்டி ரீஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப காமன் நடக்காமல்லாம் <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி எண்பதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் எண்ணற்ற ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு வருகின்றன மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸில் நடக்குது ஜெனட்டிக்ஸில் நடக்குது வணக்கம் நேரிலே டாக்டர் சி கே நவருடைய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இப்போ இந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா அவர் சொல்லிட்டே வராரு இல்லையா போன எபிசோட்ல நம்ம வந்து அந்த விழித்திரை பத்தி அவரை சொல்லிட்டே இருந்தாரு இப்போ மீண்டும் அந்த அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த எபிசோட்லேயே பார்க்க போறோம் சார் இப்போ நீங்க எங்களுக்கு விழித்திரை பத்தி எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்ல சார் இப்போ நீங்க அதை கண்டினியூ பண்ணணும் சார் அதை ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்லோட்டி ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்களா அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் கார்ட் டிசீஸ் ஒன்று இருக்கு ஸ்டார் கார்ட் டிசீஸ் என்னன்னா பிக்மெண்ட்ஸே ஃபார்ம் ஆகும் அது ஒருத்தர் வந்து டக்குன்னு ஆர்பின்னு பேர் ரெட்டினிட்டிஸ் பிக்மெண்ட்டோஸான நீ வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட முடியாது ஓரளவுக்கு பிக்மெண்ட் பிக்மெண்டேஷன்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்து தான் பண்ணுவாங்க இல்லைனா எதுக்காக குறையுது வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்லாம் நிறைய இது இருக்குது அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார் கார்ட் டிசீஸ்ன்றது ஒரு டீஜி ரெட்டினல் டீஜெனரேட்டிவ் ப்ராப்ளம் தான் அதுலேயும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் விஷன் அடிப்படும் இது ஜெர்மன்ஸ் தான் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கு பேர் வச்சாங்க ஏன்னா இந்த கேஸில் பிக்மெண்டேஷனே ஃபார்ம் ஆகாது ஆனால் ரெட்டினாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறந்து பார்வை குறைபாடு ஏற்பட்டு நீங்கள் முழுவதுமாக பார்வை இழக்க நேரிடும் இது ஓகேயா ஓகே அடுத்தது உஷஸ் சின்ட்ரோம்னு இருக்குது உஷஸ் சின்ட்ரோம்னா என்னென்னா இயரிங் அதாவது காது கேட்கும் தன்மை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் லைட்டாக மென்டல் ரிட்டாடேஷன் இருக்கும் அதனாலயா சார் ம் அது அது கூட ஆர்பி இருக்கும் ஆர்பி வித் இயரிங் டிஃபிகல்ட்டி அண்ட் மென்டல் ரிட்டாடேஷன் தான் உஷ்வர் சின்ட்ரோம் அது வந்து ஜீன் மியூட்டேஷனில் வரும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மன வளர்ச்சி குன்றியவர்களாகவும் இருப்பார்கள் காது கேட்கும் தன்மையும் சற்று குறைவாக இருக்கும் இந்த ரெட்டினைட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸாக என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த விழித்திரையை பாதிக்கக்கூடிய விட்டோ ரெட்டினல் டிசீஸ்லேயும் அஃபெக்டாக இருப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறமா லாரன்ஸ் அண்ட் மூன் சின்ட்ரோம்னு ஒன்று இருக்குது அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு அதுலலாம் அவ்வளோ தூரம்லாம் உள்ள டீட்டெயிலாம் போனோம் ஓகே பயப்படுவாங்க சொன்னாங்க சரி இது இது ஒரு மாதிரி பதட்டமாக தான் சார் இருக்கு ஆமாம் ஸோ இவ்வளோ இருக்கு இப்போ இந்த கண் இருக்கு இல்லையா கண்ணுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் உள்ள இந்த கேவிட்டி அதில் தான் அந்த கண் இருக்க முடியும் அங்கே இடம் இல்லைனா கண் எப்படி இருக்கும் ஓகே அதை சுற்றி இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் ஆர்பிட்னு பேர் அங்கதான் இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ணு திருப்பக்கூடிய மசில் அது ஆர்பிட்னு பேர் இந்த ஆர்பிட்ல சில சமயத்துல எக்ஸ்ட்ரா குரோத் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்தோம் கண்ணுக்கு வெளியில உள்பக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு கண்லயும் வரலாம் ரெண்டு கண்லயும் வரலாம் வந்ததுன்னா இப்போ ஒரு கண்ணுல வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அது வளர வளர கண்ணை வெளியே தள்ளும் கண்ணை வெளியே தள்ளும் அது இடம் எடுத்துக்குத சரி உன்னுடைய கேவிட்டி அது எடுத்துக்குத சரி கண்ணை புஷ் பண்ணுங்க அதுக்கு பேர் ஹெமன்ஜைமானு பேர் அது வந்து இந்த நேசல் வழியாக உள்ளே போய் அந்த ஆர்பிட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க சர்ஜன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ அது வந்து உங்களுக்கு பெனைனாக இருந்ததுன்னா ஹெமன்ஜைமா மேனிகலண்ட் கேன்சராக இருந்ததுன்னா மெனஞ்சைமானு பேர் எம் எம் ஹெச் வந்து ஹெமன்ஜைமா பெனைன் எம் வந்து மெனஞ்சைமா இட் பிகம் கேன்சரஸ் கண்லியா சார் இல்ல அந்த குரோத் அந்த டிஷ்யூட் குரோத் ஓகே அந்த அந்த செல்னுடைய நேச்சர் ஓகே 
இப்போ அது வந்து உன்னுடைய ஆப்டிக் நோவை ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ கண் பார்வை வேடிப்பட்டுரும் ஏன்னா அங்கே அங்கே ஸ்பேஸில் உனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இதுமா இடம் அது கண் நரம்பு உள்ளே போகணும் மூமிலைக்கு அதை போய் இது ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா கண் நரம்பு அடிப்பட்டுரும் புரிஞ்சுதா புரியுது அங்கே இப்போ பொசிஷன் அடி வாங்கிடும் ஒரு கண்ணுனா அந்த ஒரு கண் சுத்தமாக அடி வாங்கிடும் ஓகே இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது எமஞ்சாய்மா அண்ட் மேனஞ்சாய்மா இது அங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு விட்டோரெட்டினல் டிசீசஸ்லேயே இருக்கும் இது அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஆப்டிக் நியூரிட்டிஸ் ஆப்டிக் நியூரிட்டிஸ்னா கண் நரம்பு அதான் ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா கண் நரம்புகள் பார்வையை எடுத்துன்னு போத அந்த பார்வையை எடுத்துன்னு போகிற நரம்புகள் நலிவடைய ஆரம்பிச்சதுன்னா அதாவது அங்கே டீஜென்ரேஷன் ஆரம்பிச்சதுன்னா மெசேஜ் கேரி ஆகாது இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் ட்ராவல் ஆகாது இல்லை ஆப்டிக் நியூரிட்டிஸ் இஸ் ஆல்சோ அ பிளைண்டிங் டிசீஸ் குறைய 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 கண் பார்வை குறைஞ்சிக்கினே வந்துடும் அதுக்கும் உனக்கு தீர்வு கிடையாது ஓகே கிட்டே போக முடியாது நீ நர்வஸ் செல்ஸ் கிட்டே போக முடியாது இந்த நினச்சாலும் நீ கிட்டே போக முடியாது அவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்குமா சார் ஆமாம் ஆமாம் காம்ப்ளிகே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஓகே யா காம்ப்ளிகேட்டட்னு சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் வந்து உனக்கு வந்து இன்னும் நேச்சர்ஸ் ஹையஸ்ட்டு டெக்னாலஜி விச் ஹியூமன்ஸ் கே நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ வரைக்குமே அது புரிஞ்சிக்கவே முடியாது நீ சும்மா போய் மைக்ரோஸ்கோப்பில் போட்டு 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 பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் புரிஞ்சிக்கலாம் முடியாது உன்னால் இதுதே இப்படி இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அது ஏதாவது ஒரு குறைபாடு ஏற்பட்டு அது கிட்டலாம் நீ போக முடியாது மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து மாடர்ன் சயின்ஸில் சில தீர்வுகள் வரலாம் நிறைய ரிசர்ச் நண்டன் இருக்குது அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் இதில் வந்து மைக்ரோபியம் பார்ட் ஆஃப் த பாடி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோராஸ் அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் என்ன அவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் அப்படிலாம் வந்து நம்மளால் இன்னும் யூகிச்சு கூட பார்க்க முடியல அதுக்கிட்டேயும் போய் படிக்கவும் முடியாது ரொம்ப மைன்யூட்டாக போய் படிக்கணும்னா அது வந்து செபட்டாமிக் லெவலில் போய் படிக்கணும் அது எவ்வளோ எவ்வளோ படிக்கிறது ஏன்னா ஒன்று ரெண்டுனா படிச்சிடலாம் நூற்று கணக்கெலாம் ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தால் எப்படி படிக்க முடியும் அதையும் முடியாது இந்த ஆப்டிக் நியூரிட்டிஸ் இது வந்து இதில் வந்து லீபர்னு ஒருத்தரை கண்டுபிடிக்கல லீபர் ஆப்டிக் ஆட்ரஃபினே இருக்குது இது வந்து ஒரு பத்தொம்பது வயசில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாலு மூணு நாலு வருஷத்துலேயே எக்கச்சக்கமாக ஆடி வாங்கிடும் அந்த ஆப்டிக் நோவ்ஸ் மேஜராக ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் விஷனே போயிடும் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸில் ஓகேயா ஓகே இங்கே வந்து நீ ஃபுல்லாக ஆடி வாங்கிடுவ அது அதையும் வந்து நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இது புரிஞ்சுக்கினியா புரியுது சார் ஓகே இதில் வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்ரோ ரீஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப காமன் ஓகே இதில் வெட்டு ட்ரைனு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க இதெல்லாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன விஞ்ஞானத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்ம மாடர்ன் சயின்ஸில் ஜீன் மியூட்ரிஷனில் ஜெனட்டிக்ஸில் எடுத்துன்னு வராங்க ஓகே ஜெனட்டிக்ஸில் எடுத்துன்னு வந்து எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா தாய் தந்தையருக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தால் குழந்தைகளுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு எடுத்துன்னு வருவாங்க ரிசர்சிவ் ஜீனில் வரும்பொழுது தாய் தந்தையர் நன்றாக இருந்து குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருகிறது என்றால் தாயினுடைய அப்பா அம்மாவுக்கோ இல்லை தந்தையினுடைய அப்பா அம்மாவுக்கோ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு இருந்திருந்தா அது வழியாக அவங்க நார்மலாக பிறந்துட்டாங்க இப்போ அம்மாவுக்கு அம்மாவோட அம்மாவுக்கு அது இருந்திருக்குன்னு வச்சுப்போம் அம்மாவுக்கு இல்லை அம்மா நார்மல் ஆனால் அம்மா ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கு இந்த பிரச்சனை வருது ஓகே இந்த அம்மாவோட அம்மாவுக்கு இருந்திருக்குன்னா இந்த அம்மா வந்து ஷி இஸ் த கேரியர் ஆஃப் த ஃபால்டி ஜீன் அந்த குறைபாடு உள்ள அந்த குரோமோசோனல் இது வந்து அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு அது வெளிப்படவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை வராது அது வெளிப்பட்டு விட்டால் அவர்களுடைய குழந்தையை தாக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பாட்டிக்கு இருந்தது பேத்திக்கு வருது இல்லை பேரனுக்கு வருது ஓகே சார் ஓகே அதில் அந்த ஜீன்ஸில் என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜீன் மியூட்டேஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபால்டி ஜீன் கேன் யூனோ வெய் சைலண்ட் ஆஸ் குட் செவன் ஜென்ரேஷன் கொள்ளு தாத்தாவுக்கு தாத்தாவுக்கு இருந்திருக்கும் அது ஏழு ஜென்ரேஷன் கழிச்சு இப்போ வருது அந்த ஃபால்டி ஜீன் கேரி ஆகினே வந்துருக்குது ஓகே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகல மேனிஃபெஸ்டிங் த டிசீஸ் என்ன என்ன அர்த்தம்னா 
அந்த குறைபாடை நீ அனுபவிப்பது அந்த நோயினால் அந்த நோய் தாக்குவது என்பது மேனிஃபெஸ்டேஷன் புரியுது எங்க அப்பா வந்து ரெட்டினடிஸ் பிக்மெண்டோஸ் பேஷண்ட் ஆனால் நான் இல்லை அப்படின்னா ஐ எம் கேரியிங் த ஃபால்டி ஜீன் பட் ஐ எம் நாட் மேனிஃபெஸ்டிங் த டிசீஸ் ஓகே பட் இட் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் சான்சஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ சைல்ட் லைக் திஸ் அந்த மாதிரி வந்துடும் புரியுது ஜீன் குட் மிஸ் ஆஸ் குட் அஸ் செவன் ஜெனரேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் த செவன்த் ஆஃப்டர் தட் அப்போ நீ வந்து அஞ்சு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி உனக்கு யார் என்ன இருந்தாங்க எந்த ஒரு ரெக்கார்டும் இருக்காது உங்க தாத்தாவோட தாத்தா பேரோ எதுவுமே தெரியாது உனக்கு கண்டிப்பா சார் அவரோட படமும் பார்த்தது இல்லை எதுவும் தெரியாது உங்க அப்பாவை கேட்டாலும் தெரியாது உங்க தாத்தா பாட்டி கேட்டாலும் தெரியாது இல்லை அஞ்சு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி யார் இருந்தாங்க அவங்க பேர் என்ன அவங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சஃபர் பண்ணாங்களான்றதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி இல்லையே கரெக்டு அது அங்கே வந்து அடிபட்டு போகுது இப்போ வந்து ஜெனடிக்ஸில் வந்து இதை வந்து இந்த மியூட்டேஷனுடைய மேப்பிங் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க எடுத்தானாலும் இதுக்கு தீர்வு கொடுக்க முடியல இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த விட்டோரேட்டினல் டிசீசஸ்க்கு விட்டோரேட்டினல் டிசீசஸ்ன்றது ஒரு செப்பரேட் சப்ஜெக்ட் இது இது ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் இதுக்கு எதுவுமே வந்து தீர்வு இது வரைக்கும் அளிக்கப்படவில்லை அளிக்கப்படவும் முடியாது இது வரைக்கும் இல்லை இனிமேல் வருமா அது எவ்வளவு காலகட்டம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதற்கும் நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது ஆனால் எக்கச்சக்கமான ரிசர்ச் நண்பன் இருக்குது உங்களுக்கு நடக்காமலாம் இல்லை நிறைய ஒரு கடந்த ஒரு ரொம்ப ஆக்டிவாக சொல்லணுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி எண்பதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் எண்ணற்ற ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு வருகின்றன மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸில் நடக்குது ஜெனட்டிக்ஸில் நடக்குது அதுக்கப்புறமா ஜீன் எடிட்டிங்கில் நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஆப்தோபயானிக்ஸ் என்று ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் நடக்குது ரெட்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஏரியாஸ் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி இப்போது எந்த அளவுக்கு அது ஆல்மோஸ்ட் கை விட்டுட்டு அங்கே பண்ண முடியல அங்கே நடக்குது எம்பிரியாட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸில் இன்ஃப்யூசிங் எம்பிரியாட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது பெப்டைட் கான்செப்ட் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்புறம் எக்ஸசோன் கா கான்செப்ட்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறாங்க பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க பண்ணாமல்லாம் இல்லை ஆனால் அதையும் தாண்டி இதனுடைய காரணம் இந்த நோயின் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் காஸ் ஆஃப் த விட்டோரிட்டினல் டிசீசஸ் இஸ் ஏ டு பி டிடர்மின் ஏ டு பி ரீசன் ஒரு நோயின் கா ஒரு நோய் எதனால் வருகிறது என்ற காரணத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு விட்டால் அந்த காரணத்தை தீர்க்கக்கூடிய அந்த நோய்போக்கியை கொண்டு வர முடியும் ஒன்ஸ் த காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் இஸ் நோன் மெடிசன் இஸ் இமீடியட்லி பாசிபிள் காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் இஸ் அன்னோன் இந்த விட்டோரிட்டினல் விழித்திரையை தாக்கக்கூடிய நோய்கள் எந்த காரணத்தினால் வருகிறது என்பதை நாம் சிறிது சிறிதாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி கொண்டு தான் வருகிறோம் அதனால் இன்று வரை நமக்கு இந்த விட்டோரிட்டினல் டிசீசஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய விழித்திரைகளை பாதிக்கக்கூடிய நோய்கள் அனைத்திற்கும் எந்த விதமான ஒரு தீர்வும் இல்லாத நிலையில் தான் மனித உலம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் கண்கள் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத எவ்வளோ சிறப்பாக யாருமே நமக்கு எடுத்து சொல்ல முடியாது அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே மருந்து இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இப்போ வரைக்குமே மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியலையா ஸோ நம்ம தான் அதை பார்த்துக்கணும் மீண்டும் அடுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான கொஸ்டின்ஸோட எபிசோடில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அமிர்